ഗൗരിയമ്മയെ അടക്കം തോൽപ്പിച്ച നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ആരിഫ് എന്നാൽ എതിരാളി ആരെന്ന് പോലും വ്യക്തമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പള്ളിയുടെ പിന്തുണ ആരിഫിന് ഒരു ബാധ്യതയാകാനാണ് സാധ്യത സോളാർ വിഷയം കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ നില പരിങ്ങലിലായിരുന്നു എങ്കിലും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വെള്ളാപ്പള്ളി പിന്തുണയ്ക്കുകയും കെ സി വേണുഗോപാൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ആരെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരായ നായന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും എതിരാളിയെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ ആരിഫ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തല മുട്ടയടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കാര്യമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല അത് ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞതായി മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ആളാണ് ശ്രീമതി ഗൗരിയമ്മയെ അടക്കം തോൽപ്പിച്ച് ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ച ആളാണ് ജനപിന്തുണ ഉള്ള ആളാണ് സാധാരണ സി പി എം വരെ പോലൊരു മസിൽ പിടുത്തം ഉള്ള ആളാണ് പൊതുവേ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമാണ് ആലപ്പുഴയിൽ സി പി എമ്മിന് പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് കെ സി വേണുഗോപാലിനെ പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടമല്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ വേണുഗോപാലിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിച്ച ആ പരിശ്രമത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ആളാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണുഗോപാലം മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ന്യായമാണ് ആ സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആരിഫ് ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആരിഫ് ജയിക്കണമെന്നില്ല വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തോക്കണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നതിന് വിപരീതമായ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നെ കെ സി വേണുഗോപാൽ തോറ്റുപോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് വേണുഗോപാലിന് വളരെയധികം ജനവികാരം എതിരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സോളാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വലിയ അപവാദങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിച്ചു പക്ഷെ അന്ന് വേണുഗോപാലിനെ വിജയിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന ഘടകം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ ഇടപെടലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ചന്ദ്രബാബുവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായിട്ട് പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ രംഗത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മുമ്പ് സുധീരൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നീട് സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ്റെ കാര്യത്തിലും പിന്നീട് കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പി സി വിഷ്ണുനാഥൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു ഇദ്ദേഹം ആരെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ നായന്മാരും നല്ലവരായ ക്രിസ്ത്യാനികളും സംഘടിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി ആരെ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയണോ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഈ വോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി ആരെ ജയിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞോ അതിൻ്റെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തോറ്റുപോകുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വിഷ്ണുനാഥിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഇത് സംഭവിച്ചാണ് നേരത്തെ സി കെ ചന്ദ്രപ്പൻ തൃശ്ശൂർ മത്സരിച്ചു വി എം സുധീരൻ ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രശംസ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്നത് അരിഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് തല മുട്ടയടിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു തമാശയായിട്ട് നാട്ടുപുറത്തൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്ന മീശ പഠിക്കും തല മുട്ടയടിക്കും എന്നൊക്കെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി സി വിഷ്ണുനാഥ് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തല മുട്ടയടിക്കും അല്ല മീശ പഠിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് വി വിഷ്ണുനാഥ് ജയിച്ചു ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആലപ്പുഴയുള്ള കെ എസ് യുകാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലേഡ് മേടിച്ച് പാഴ്സലായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു മീശ പഠിക്കാൻ മീശ പഠിച്ചില്ല അത് വേറെ കാര്യം അതുപോലെ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹം ശ്രീ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ ജയിക്കും ജയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിക്കും ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വടിച്ച മീശ തിരിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം മീശ വടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തോ കാരണത്തിൽ വടിച്ച മീശ തിരിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ വിജയിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനി ആയുഷ്കാലം മീശയില്ലാതെ നടക്കുന്നത് അല്ല